Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2D question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 15. $80 is divided between Bernard and Cheryl such that one quarter of Bernard's share is equal to one sixth of Cheryl's share. How much does each of them receive? देखें यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है कि बर्नार्ड और शेरुल ने कितनी अमाउंट रिसीव की है तो जब भी आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो जो अननाउन वैल्यू होती है उसको हम एक्स और वाई कंसीडर कर लेंगे और उस एक्स और वाई की हेल्प से हम यहाँ पर दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे फर्स्ट कि लेट द अमाउंट बर्नॉट रिसीव तो बर्नॉट ने जो अमाउंट रिसीव की है वो एक्स कंसीडर कर लेते हैं एक्स डॉलर और जो अमाउंट शेरुल रिसीव कर रहा है उसको वाई डॉलर रख लेते हैं तो टोटल अमाउंट जो रिसीव की है वो कितनी है वो है एटी डॉलर तो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि टोटल अमाउंट इक्वल है एक्स प्लस वाई एक्सप्रेशन में और उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है एटी के तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू एटी डॉलर सेकेंड स्टेटमेंट देखें यहाँ पर है वन क्वार्टर ऑफ अ नॉट शेयर इक्वल टू वन सिक्स ऑफ शेयर शेयर तो इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन फॉर्म कर लेंगे और यहाँ पर नोट करें कि वन क्वार्टर ऑफ बर्नॉट शेयर बर्नॉट शेयर कितना है यहाँ पर एक्स डॉलर है तो वन क्वार्टर का मतलब कितना होता है वन अवर फोर तो ये एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे वन अवर फोर एक्स इक्वल टू वन सिक्स ऑफ शेरुल शेयर शेरुल ने कितना रिसीव किया था फाइव डॉलर तो वन सिक्स वन अवर सिक्स वाई तो अब आप इसको एक साइड पर ले जाए वन अवर सिक्स y की वैल्यू को लेफ्ट राइट से लेफ्ट तो ये हो जाएगा वन ओवर फोर एक्स माइनस वन ओवर सिक्स वाई यहाँ पर जब ये दो इक्वेशन बन जाएंगी पहली हमने इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना ली और दूसरी सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना लें और अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मैथड हैं एक है सब्सटीट्यूशन मैथड और एक है एलिमिनेशन मैथड तो हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू आ रही है एटी माइनस वाई और इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन टू में तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू तो यहाँ हम लिख लेते हैं वन ओवर फोर एक्स की रिप्लेस पे लिख दिया मैंने एटी माइनस फाइव माइनस वन ओवर सिक्स फाइव इक्वल टू जीरो तो ये वैल्यू हो जाएगी एटी मल्टीप्लाई एटी मल्टीप्लाई वन एटी ओवर फोर और ये इसको हम लिख लेंगे वाई ओवर फोर ये लिख लेंगे वाई माइन वाई ओवर सिक्स इक्वल टू जीरो तो एटी ओवर फोर कितना होता है ट्वेंटी तो ये हो जाएगा ट्वेंटी माइनस वाई ओवर फोर माइनस वाई ओवर सिक्स इक्वल टू जीरो इसको अब आप तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ट्वेंटी और ये वैल्यू हमारे पास है वाई माइनस वाई ओवर फोर माइनस वाई ओवर सिक्स देखिए इनके डिनोमिने इनको सिंप्लीफाई करना है कि डिनोमिनेटर को सेम कर तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर मैं इस नंबर को फर्स्ट फ्रैक्शन को थ्री से और सेकंड को टू से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा लेकिन आपने डिनोमिनेटर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन को इक्वलेंट रखने के लिए उसी वैल्यू से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए जो फोर है उसको मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को टू से किया इसको भी टू से कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री वाई माइनस इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस फाइव वाई अवर ट्वेल्व इक्वल टू माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस से कैंसिल कर लिया मैंने और ये हो जाएगा 
5 over 12 y equal to 20 और इसको 12 को मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 y equal to 20 मल्टीप्लाई बाय 12 देखें यहां पे डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू हो गई है 240 5 y equal to 240 तो y क्या आ जाएगा दोनों साइड्स पे 5 से डिवाइड किया तो 240 over 5 तो 48 आ जाएगा तो 48 हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन अबव तो x एज इट इज 80 minus y की रिप्लेस पे हमने वैल्यू लिख दी 48 तो ये 80 minus 48 कितना होता है 32 तो यहां पर x 32 डॉलर पर नॉट ने रिसीव किए हैं और y जो है वो 48 डॉलर हैं जो के शेरुल ने रिसीव किए हैं 32 डॉलर और 48 डॉलर हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 वसीम डिपॉजिटेड 25000 इन बैंक ए एंड बी at the beginning of 2020, Bank A and Bank B paid interest 0.6% and 0.65% per annum respectively. He withdrew all his money from two banks at the end of 2020. He earned same amount of interest from each bank kind the total amount that he deposited in each bank. Look, here we have the Vaseem who Bank A and Bank B mein amount deposit ki hai, usko calculate it. Bank A की amount और Bank B की amount को हम first sub, starting में x और y suppose कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि Vaseem deposited amount in Bank A x dollar और Vaseem deposited in by Bank Y Bank B y dollar यहाँ हमने इसको let कर लिया है कि Vaseem ने x और y deposit किया है अब देखिए इन ये जो total amount यहाँ पर uh, deposited amount दी हुई है वो twenty five thousand है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि टोटल डिपॉजिटेड वैल्यू कितनी बनती है वो है 25000 तो इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बन सकती है ये देखें एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है अब बैंक ए में डिपॉजिट किया है वो एक्स है और बैंक बी में जो डिपॉजिट किया वाई है उसका सम किसके इक्वल आ जाएगा 25000 तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे इंटरेस्ट दिया हुआ है बैंक ए का और बैंक बी का और वो दोनों रेट जो हैं उसकी अमाउंट जो अर्निंग होती है वो सेम है उसको उन दोनों अमाउंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे इक्वलाइज करेंगे और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी और उन फर्स्ट और सेकंड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एक्स और वाई आ जाएगा यानी बैंक ए और बैंक बी की अमाउंट आ जाएगी इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं और सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है कि आपने यहां पर पहले इंटरेस्ट लिख लेना है बैंक ए से जो रिसीव कर रहा है वसीम तो वो है 0.6 परसेंट ऑफ एक्स अब देखिए परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है 1 ओवर 100 और ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई तो ये 0.6 ओवर 100 मल्टीप्लाई एक्स हम लिख देंगे इसी तरह बैंक बी से जो अमाउंट रिसीव होगी वो 0.65 परसेंट परसेंट मीन 1 ओवर 100 तो 0.65 ओवर 100 इनटू आई हो गया अब ये दो दोनों अमाउंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू में इक्वल है यहां देखो ही अर्न सेम अमाउंट ऑफ मनी तो यहां हम इसको इक्वलाइज कर लेते हैं दोनों वैल्यू को तो पहली अमाउंट है हमारे पास 0.6 ओवर 100 x इक्वल टू 0.65 ओवर 100 y अब देखिए 100 डिनोमिनेटर 100 100 से कैंसिल कर देंगे दोनों साइड पे अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी 0.6x और ये माइनस जीरो पॉइंट इसको जीरो पॉइंट सिक्स जीरो लिख देता हूँ सिक्स जीरो एक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव वाई इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ हंड्रेड से इस इक्वेशन को तो ये डेसिमल पार्ट जो है इसका कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाइंग बाय हंड्रेड तो हंड्रे� तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x क्योंकि डेसिमल राइट लेफ्ट से राइट टू डिजिट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 100 में 20 है 
तो ये सिक्सटी हो जाएगा सिक्सटी एक्स हो जाएगी वैल्यू और इसी तरह यहाँ हंड्रेड मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट सिक्स फाइव बाय इक्वल टू जीरो और इसको भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है वो लेफ्ट से राइट टू डिजिट शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी सिक्सटी फाइव तो सिक्सटी फाइव होता है इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिवाइडेड बाय टू फाइव कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्वेल्व टाइम फाइव होता है सिक्सटी और थर्टीन टाइम फाइव होता है सिक्सटी फाइव तो ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टीन वाई इक्वल टू जीरो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मैथड यूज करते हैं और यहाँ पर वैल्यू दी हुई है वाई की आ, उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं वाई इक्वल है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस एक्स तो ये इक्वेशन वन ले लेते हैं और ये इक्वेशन टू ले लेते हैं और इस इक्वेशन वन से वैल्यू इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू तो इक्वेशन टू में ये वैल्यू हम रख देते हैं तो ये हो गई वैल्यू ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टीन वाई की रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस एक्स लिख लिया है इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टीन मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस थर्टीन एक्स इक्वल टू जीरो और ये वैल्यू हो गई ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टीन एक्स कितना होता है ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस थर्टीन मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इक्वल टू जीरो अब इस वैल्यू को राइट पे शिफ्ट कर देता हूँ मैं तो ये वैल्यू हो गई ट्वेंटी फाइव एक्स ये पूरी की पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने तो उसकी वजह यह है कि ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करना ईजी हो जाएगा तो ये राइट पे पूरी वैल्यू शिफ्ट होगी तो प्लस हो जाएगी थर्टीन मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइड और ट्वेंटी फाइव से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे ताकि एक्स की वैल्यू आ जाए तो ये एक्स हो जाएगा और राइट साइड पे थर्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव तो ये ट्वेंटी फाइव टाइम ट्वेंटी फाइव टाइम थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड होता है और ये वैल्यू आ गई थर्टीन थाउजेंड तो हमारे पास एक्स आ गया थर्टीन थाउजेंड और वाई क्या आएगा वैल्यू ऑफ एक्स को इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन तो ये वाई इक्वल हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस थर्टीन थाउजेंड तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ट्वेल्व थाउजेंड और ये ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर है और ये थर्टीन थाउजेंड डॉलर है तो ये हमारा आंसर आता है क्वेश्चन सेवनटीन इफ वन इज सप्रेक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन द वैल्यू इज ऑप्टेन वन ओवर टू इफ वन इज एडेड टू डिटर एंड इट्स डिनोमिनेटर रिजल्टिंग वैल्यूज टू ओवर थ्री फाइंड द फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर हमने फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और फ्रैक्शन को एक्स्ट्रा किया मैंने और डिनोमिनेटर को सपोज कर लिया है बाय के इक्वल और फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स ओवर बाय अब इस फ्रैक्शन में ये कंडीशन है कि अगर इस फ्रैक्शन में वन न्यूमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट किया जाए और डिनोमिनेटर से भी वन सब्ट्रैक्ट किया जाए तो देखें न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं इसलिए मैंने एक्स लिखा है और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन की नीचे वैल्यू को कहते हैं तो वो मैंने वाई लिख दिया है अब इसमें इस न्यूमिनेटर में वो ये कह रहा है कि वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्राम न्यूमिनेटर तो वन x न्यूमिनेटर क्या है x x में से वन सब कर दें और डिनोमिनेटर क्या है वाई वाई में से वन सब कर दें और ये फ्रैक्शन किसके इक्वल बन जाएगा वन ओवर टू के इक्वल बन जाएगा और सेकंड में कह रहा है कि वन इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तो हमारे पास न्यूमिनेटर x था और डिनोमिनेटर y है इसमें अगर वन एड कर दें दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा टू ओवर थ्री देखिए यहाँ दो इक्वेशन आ गई हैं अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स और वाई की और फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा तो इसी तरह हम करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन वन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इक्वेशन वन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 
तो राइट right साइड के जो डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन और लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा वाई माइनस वन इन टू वन तो ये वैल्यू बन जाएगी टू एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस वन देखें इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया ईच वैल्यू को और इधर ये वन से मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी तो इसको हम यू लिख सकते हैं टू एक्स वाई को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट से लेफ्ट पे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टू प्लस वन इक्वल टू वाई तो यहाँ पर वाई की वैल्यू आ जाएगी टू एक्स माइनस वन तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है इसे इक्वेशन वन रख लें अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ से फॉर्म करेंगे इसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे और टू को y प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी थ्री एक्स प्लस थ्री टू के थ्री एक्स से भी होगा मल्टीप्लाई और वन से भी इसी तरह टू वाई से और फिर वन से तो ये हो जाएगा टू वाई प्लस टू तो इस वैल्यू को हम यूँ लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस टू वाई और थ्री को शिफ्ट कर दें लेफ्ट से राइट पे ये हो जाएगा टू माइनस थ्री ये वैल्यू हो गई थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन अब देखें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के दो मेथड हैं सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड तो सब्सटीट्यूशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ y की वैल्यू को इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन अब इक्वेशन तो थ्री एक्स एज इट इज आ जाएगा माइनस एज इट इज टू वाई की रिप्लेस पे टू एक्स माइनस वन लिख दिया हमने इक्वल टू माइनस वन तो ये वैल्यू हो गई थ्री एक्स माइनस फोर एक्स टू को टू एक्स से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस टू को माइनस वन से तो ये माइनस टू इंटू वन प्लस टू इक्वल टू माइनस वन ये वैल्यू हो गई माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस वन और माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस वन प्लस टू राइट लेफ्ट से राइट पे जाएगा माइनस टू हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस वन से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू थ्री तो एक्स की वैल्यू को दर सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन वन में तो वाई की वैल्यू आ जाएगी तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन ये वैल्यू आ जाएगी एक्स आई की वैल्यू एक एक्स की रिप्लेस पे वैल्यू लिखेंगे टू एज इट इज लिख लेंगे और एक्स की रिप्लेस पे थ्री माइनस वन और वाई इक्वल हो जाएगा सिक्स माइनस वन फाइव तो वाई की वैल्यू फाइव आ गई है तो हमारे पास ये फ्रैक्शन है एक्स अवर वाई तो यहाँ पर फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था ये बन गया एक्स अवर वाई एक्स की रिप्लेस पे थ्री लिख देंगे वाई की रिप्लेस पे फाइव तो आंसर आ गया थ्री अवर फाइव 